നമസ്കാരം രാജ്യത്തെ നടുക്കിയ കൂട്ടബലാത്സംഗ കൊലപാതകമായിരുന്നു ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഹാത്രസിൽ നടന്നത് ഹാത്രസിൽ കലാപമുണ്ടാക്കാൻ ആസൂത്രിത ശ്രമം നടന്നു എന്ന് ആരോപിച്ചായിരുന്നു മലയാളി മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ സിദ്ദിഖാപ്പൻ ഉൾപ്പെടെ ഉള്ളവരെ യു പി പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഇരുപത്തിയേഴ് മാസത്തെ ജയിൽ വാസത്തിന് ശേഷം കാപ്പൻ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് ദിവസങ്ങൾ മാത്രം പിന്നിടുമ്പോൾ മറ്റൊരാൾ കേരളത്തിൽ നിന്നും പിടിയിലായി നിരോധിത സംഘടനയായ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് നേതാവായിരുന്ന കമാൽ കെ പി സിദ്ദിഖാപ്പന് കമാൽ അയച്ച ശബ്ദ സന്ദേശം യു പി പോലീസിന് ലഭിച്ചു കലാപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിർണായക വിവരങ്ങളാണ് ഈ സംഭാഷണത്തിൽ ഉള്ളത് എന്നാണ് യു പി പോലീസ് പറയുന്നത് കോഡ് വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് രഹസ്യ യോഗം വിളിച്ചു കലാപം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഗൂഢാലോചന നടത്തിയതായും യു പി പോലീസ് പറയുന്നു മലപ്പുറം മേലാറ്റൂരിൽ നിന്നുമാണ് കമാലിനെ യു പി പോലീസ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പിടികൂടിയത് പ്രൈം ഡിബേറ്റ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നു കേരളം ഒളിത്താവളം ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് നിരീക്ഷകനായ ശ്രീ ടി ജി മോഹൻദാസ് മുതിർന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ ശ്രീ ഒ അബ്ദുള്ള ശ്രീ പി അനിൽ സാമൂഹ്യ നിരീക്ഷകൻ ശ്രീ സക്കറിയ ജോർജ് റിട്ടയർഡ് എസ് പി എന്നിവരാണ് ആദ്യം ശ്രീ ടി ജി മോഹൻദാസ് രാജ്യസുരക്ഷയുടെ പേരിൽ നിരവധി ആളുകൾ വേട്ടയാടപ്പെടുന്നു തീവ്രവാദത്തിന്റെ പേരിൽ നിരവധി ആളുകൾക്ക് ജയിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നു വലിയ തോതിൽ മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ നടക്കുന്നു എന്ന് ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ രൂക്ഷമായ വിമർശനം ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട് ഭരണകൂടങ്ങൾക്ക് എതിരെ ഇപ്പോഴിതാ ഹാത്രസ് കൊലപാതകവും അതിനോടനുബന്ധിച്ച് കലാപവും നടത്താൻ ശ്രമിച്ചു എന്ന കേസിൽ ഒരു മലയാളി കൂടി പിടിയിലാകുകയാണ് അദ്ദേഹം നിരോധിക്കപ്പെട്ട പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന്റെ പ്രവർത്തകൻ ആയിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നടന്നിട്ടുള്ള ഈ അറസ്റ്റിൽ അതായത് യു പി പോലീസ് കേരളത്തിലെത്തി പിടികൂടിയ ഈ നടപടിയിൽ എന്തെങ്കിലും അസ്വാഭാവികതയുണ്ടോ ശ്രീ ടി ജി മോഹൻദാസ് അസ്വാഭാവികത ഒന്നേ ഉള്ളൂ കുറെ കാലമായിട്ട് ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഒരു കേരള ആംഗിൾ എപ്പോഴും വരുന്നു കുറെ വർഷമായിട്ട് ഇപ്പൊ കാശ്മീരിന് തീവ്രവാദികൾ പിടിവെച്ച് കൊല്ലപ്പെട്ടപ്പോ അതിനകത്ത് ആറേഴ് പേര് മലയാളികൾ ഉണ്ടാക്കുക അതിനുശേഷം വന്ന ഓരോ സംഭവം എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നിൽ ഇതിന് പൈസ കൊടുത്തത് അല്ലെങ്കിൽ എക്വിപ്മെന്റ് കൊടുത്തത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഡിസൈൻ അല്ലെങ്കിൽ മാൻ പവർ ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും ഒരു കേരള കണക്ഷൻ ഇതിൽ ഉണ്ടാവുന്നു അപ്പോ ഇതാണ് ഇതിനകത്തെ യഥാർത്ഥ അസ്വാഭാവികത കേരളം ഒരു ഒളിത്താവളമോ എന്ന് ഞാൻ പറയില്ല കേരളം ഏകദേശം ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇതുപോലത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങളില് അതിന് പറ്റിയ ഒരു രാഷ്ട്രീയ അന്തരീക്ഷവുമാണ് കേരളത്തിൽ ഉള്ളത് അവർക്ക് കൂടുതൽ സംരക്ഷണവും കഴിയാവുന്നത്ര പരിരക്ഷയും ഒക്കെ കൊടുക്കുന്ന ഒരു സർക്കാരാണ് പിണറായി വിജയൻ സർക്കാർ അതിന് രാഷ്ട്രീയ കാരണങ്ങളും ആ രാഷ്ട്രീയ ലാഭത്തിനു വേണ്ടി കേരളത്തെ രണ്ടുപേരും ചേർന്ന് ഒരു ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ആക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു ഇവിടെ ആരും ഒളിച്ചും താമസിക്കുന്നില്ല പരസ്യമായിട്ട് തന്നെയാണ് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത് പോലെ ഈ പരസ്യമായിട്ടാണ് ഇദ്ദേഹം നടന്നത് എങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് യു പി പോലീസ് ഇതുവരെയും ഈ കമാലിനെ പിടികൂടാതിരുന്നത് ആ കമാലിനെ പിടികൂടാതിരുന്നത് കമാല് ഡൽഹിയിലായിരുന്നു സിദ്ദിഖാപ്പനെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് കമാല് മുങ്ങുന്നത് ഡൽഹി യു പി പോലീസിന്റെ ഒരു പ്രയാസം കേരള പോലീസിനെ ഇത് അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇദ്ദേഹം അന്വേഷണത്തിലാണ് എന്ന് അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഈ ആ നിമിഷം ഇയാളെ എങ്ങോട്ട് പോയി പിന്നെ ട്രേസ് ചെയ്യാൻ പ്രയാസം കേരള പോലീസ് അറിയാതെ ഈ മനുഷ്യനെ ട്രേസ് ചെയ്യണം കേരളത്തിലെ ഇവിടെ അപ്പൊ ആ ഒരു ടാസ്ക് ആണ് അവർ ചെയ്തത് ലാസ്റ്റ് ഒരു അരമണിക്കൂർ മുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പോ കേരള പോലീസിനെ അറിയിച്ചിട്ട് രക്ഷപ്പെടാത്ത രീതിയിൽ കമാലിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് തീർച്ചയായും പക്ഷെ അപ്പോഴും ശ്രീ ടി ജി മോഹൻദാസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് സെപ്റ്റംബറിൽ ആണ് ഹാത്രസിൽ 
ഒരു പെൺകുട്ടി അതിക്രൂരമായി കൊല ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അതിന്റെ വിചാരണ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി ഇപ്പോൾ കുറ്റക്കാർക്ക് ശിക്ഷയടക്കം നൽകിയ ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് അത്ര വേഗം ആ നടപടികൾ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ സ്വാഭാവികമായും മേൽക്കോടതികളെ സമീപിച്ച് ഇനിയും നിയമപരമായ പോരാട്ടം അവർ തുടർന്നേക്കാം നോക്കൂ ഈ വിഷയം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പോയപ്പോഴാണ് മലയാളി മാധ്യമ പ്രവർത്തകനായ സിദ്ദി കാപ്പനെ യു പി പോലീസ് പിടികൂടുന്നത് ഇരുപത്തിയേഴ് മാസം ജയിൽവാസം അനുഷ്ഠിച്ച ശേഷം ജയിൽവാസത്തിന് ശേഷം ആണ് കാപ്പന് പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റിയത് യു എ പി എ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വകുപ്പുകൾ ചുമത്തിയിരുന്നു അതിൽ സുപ്രീം കോടതി ഇളവ് നൽകുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നു ജാമ്യം അനുവദിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലം പിന്നീട് ഇ ഡിയുടെ കേസുകൾ ഉൾപ്പെടെ അങ്ങനെ നിരവധി കേസുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതെല്ലാം കോടതിയുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തി ജാമ്യത്തിൽ ഇറങ്ങി ഈ ഇരുപത്തിയേഴ് മാസത്തിനിടയിൽ യു പി പോലീസിന് ഇങ്ങനെ ഒരാളെ പിടികൂടാൻ സാധിച്ചില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനെ എങ്ങനെയാണ് നോക്കി കാണേണ്ടത് ശ്രീ മോഹൻദാസ് അല്ല അത് ഒരു രീതിയിൽ അവര് പതുങ്ങിയിരുന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വിവരം കിട്ടാൻ താമസിച്ചു എന്ന് പറയാം അവരുടെ ഇൻഡെഫിഷ്യൻസി ആണെന്നും പറയാം പക്ഷെ ആ അവര് പതുങ്ങിയിരുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് കാരണം അവരിതിനു മുമ്പ് പല അറസ്റ്റും കേരളത്തിൽ നടത്തി ഈ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് റാവുൽ ഷെറീഫിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ബദറുദ്ദീനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ഫിറോസിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പോഴൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു രഹസ്യാത്മകത അവരുടെ നീക്കത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു കേരള പോലീസിനെ ഇപ്പൊ മറ്റു പോലീസ് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് കരുതുന്നത് മദനി സംഭവത്തിന് ശേഷം തമിഴ്നാട് പോലീസിന് കേരള പോലീസിന് വിശ്വാസമില്ല ഡൽഹി പോലീസിന് വിശ്വാസമില്ല ആന്ധ്ര പോലീസിന് വിശ്വാസമില്ല എന്തിന് എൻ ഐ എക്ക് സ്വയം വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ട് നിൽക്കുകയാണ് കേരളത്തിൽ എൻ ഐ എയുടെ ബാംഗ്ലൂരെയോ ഹൈദരാബാദിലെയോ ഒക്കെ ടീം വന്നാണ് ഇവിടെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കേരളത്തെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സിന് വിളിച്ചത് ഞാൻ താങ്കളിലേക്ക് വരാം ശ്രീ ഒ അബ്ദുള്ള ഇവിടെ ശ്രീ ടി ജി മോഹൻദാസ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ കേരളം ഇതിന്റെ ഒരു ഒളിത്താവളമല്ല മറിച്ച് രാജ്യവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സായി മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അദ്ദേഹം വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് എന്തായാലും നിരോധിക്കപ്പെട്ട പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന്റെ മുൻനിരയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന നേതാക്കൾ മലയാളികളാണ് എന്നത് നമുക്ക് തള്ളിക്കളയാനാകില്ല പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഈ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന്റെ പ്രവർത്തകനും നേതാവുമൊക്കെ ആയിരുന്ന കെ പി കമാലിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഹാത്രസ് സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവിടെ കലാപത്തിനുള്ള നീക്കം നടത്തി എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ തെളിവായി പറയുന്നത് സിദ്ദിഖാപ്പൻ കമാലിന് അയച്ചിട്ടുള്ള സന്ദേശമാണ് അതിൽ കോഡ് ഭാഷയടക്കം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു ഒരു സ്വാഭാവികമായ നടപടിക്രമം അല്ലെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടി വന്ന കാലതാമസം ആ നിലയിൽ ഈ അറസ്റ്റിനെ നോക്കിക്കണ്ടാൽ മതിയോ അല്ല കേരളം ഒളിത്താവളമായി എന്ന് എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പറയുന്നത് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ നേരത്തെ ഇത് സംബന്ധമായ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നടന്നൊരു ചർച്ചയിൽ ഇയാള് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വന്ന് ഒളിച്ചു കമാൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു ഈ കമാൽ കേരളീയനാണ് അതെ അതെ മലയാ മേലാറ്റൂർ സ്വദേശിയാ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ അപ്പൊ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വന്ന് ഒളിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിയോ തെറ്റോ എന്നുള്ള വേറൊരു കാര്യമാ അദ്ദേഹം ദീർഘകാലമായി ഡൽഹിയിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവിടെ പോയിട്ടുണ്ടാവും അദ്ദേഹം പിന്നെ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന്റെ ഒരു പ്രവർത്തകനാണെന്നാണ് എന്റെ അന്വേഷണത്തിൽ കിട്ടിയ അതെ അദ്ദേഹം പ്രവർത്തകൻ മാത്രമല്ല നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ കമാൻഡർ കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് താങ്കൾക്ക് എവിടെയാണ് ആ വിവരം കിട്ടിയത് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ എനിക്ക് അത്ര വിവരം കിട്ടിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് എന്റെ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് തീർച്ചയായും പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് കേരളം ഒളിത്താവളമാക്കുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ ഭീകര പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും ഒളി താങ്കൾ പറയല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് ആ ഒന്നുകിൽ എന്നെ വാചകം മുഴുവനാക്കാൻ സമ്മതിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ താങ്കൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറയാം പറയും അല്ല താങ്കൾ പറഞ്ഞുകൊള്ളൂ അതിനുശേഷം ഞാൻ അടുത്ത സംശയത്തിലേക്ക് വരാം എന്താ പറയുന്നത് അല്ല താങ്കൾ സൂചിപ്പിച്ചു ഞാൻ പറയുന്നത് കേരളം ഒളിത്താവളമാക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ താങ്കൾ എവിടേക്കാണെന്ന് പറയല്ലേ എന്നെ പറയാൻ അനുവദിക്കോ തീർച്ചയായും താങ്കൾ പറയൂ
അതുപോലെ ഈ കെ പി കമാൽ എന്ന് പറയുന്ന ആളും മലയാ മേലാറ്റൂർ മലയാറ്റൂർ അല്ല മേലാറ്റൂർ സ്വദേശിയാണ് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ അപ്പൊ കേരളത്തെ ഒളിത്താവളമാക്കി കേരള കേരളം തീവ്രവാദികൾ അബ്ബാണ് കേരളത്തിലെ ഭരണകൂടം അവർക്ക് അനുകൂലമാണ് ഇത് സാധാരണ ചർച്ചയിൽ ഇവിടുത്തെ ഇടതുപക്ഷ സർക്കാരാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാത്തിനും ഉത്തരവാദി എന്ന് വരുത്തി തീർക്കാനുള്ള ശ്രമം പലപ്പോഴും പല ചർച്ചകളിലും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ആ ച അത് ശരിയല്ല ഇവിടുത്തെ ഇടതുപക്ഷ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പിന്തുണയോ സഹായമോ ഒന്നും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്കില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പറഞ്ഞാൽ സമ്മതിക്കില്ല അത് ഒരു ആരോപണമാണ് നിരന്തരമായി ഈ സർക്കാരിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തൽ കൂടി ലക്ഷ്യമാണ് രണ്ടാമതായിട്ട് ഈ കക്ഷി ഈ പറയുന്ന കമാൽ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ എന്താണ് ചെയ്തത് എന്നത് വെറും പോലീസ് റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രം നമുക്ക് വിധി കൽപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല പോലീസ് ഈ പ്ര ഈ വിധി രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്തതായ യു എ പി എ ചുമത്തിയൊക്കെ ജയിലിട്ട നിരവധി കേസുകൾ ഞാൻ താങ്കളോട് പറയുന്നു ഒരൊറ്റ യു എ പി എ കേസിലും രാജ്യദ്രോഹം ആരോപിക്കപ്പെട്ട് കുറ്റപ്പെടുത്തിയ ഒരാൾ പോലും ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടില്ല എനിക്ക് വെല്ലുവിളിച്ച് പറയാൻ കഴിയും ഒരൊറ്റ കേസിലും യു എ പി എ ചുമത്തി വിധം അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടവർ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ പോലീസ് ഇദ്ദേഹത്തെ പറ്റി അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്നതിനെ മാത്രം അടിസ്ഥാനമാക്കി നമുക്ക് ഒരു വിധി എഴുതാൻ കഴിയില്ല ചർച്ച നടത്താം അത്രാസിലെ പിന്നെ കലാപം അത്രാസിലെ എന്ത് കലാപ്പം ഉണ്ടായത് ഒരു ദളിത് യുവതിനെ ചുട്ടു കൊന്നു ചുട്ടു കൊന്നു അത് വലിയൊരു സംഭവമായി രാഹുൽ ഗാന്ധി അടക്കം അവിടെ സന്ദർശിച്ചു ആ സന്ദർശനത്തിൻ്റെ ഡൽഹി ലേഖനായിരുന്നതായ സിദ്ധി കാപ്പൻ അവിടെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോയി സിദ്ധി കാപ്പനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു സിദ്ധി കാപ്പനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസാരിക്കുന്നവരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിരവധി ആളുകൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് വിഷയം കോടതിയിലെത്തിയിട്ട് ആ ഇവർക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താണ് എന്നുകൂടി പറഞ്ഞ് കോടതി ഒരു വിധി പ്രസ്താവം നടത്തുന്നവരെ നമുക്ക് ഈ കാര്യത്തിൽ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ നിർത്തിയില്ല കുറ്റവിമുക്തരാക്കാൻ നിർത്തിയില്ല അതാണ് അക്ബർ വിഷയത്തിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് തീർച്ചയായും താങ്കൾ തുടർച്ചയായി സംസാരിച്ചത് കൊണ്ടാണ് താങ്കൾ തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇദ്ദേഹം എപ്പോഴാണ് ഡൽഹിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത് എപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം ഡൽഹിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പ്രതികരണങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ട്വീറ്റ് അവസാനമായി വന്നത് എപ്പോഴാണ് അതിനുശേഷം എപ്പോഴാണ് ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആയത് എന്നതൊക്കെ അന്വേഷണ ഏജൻസികൾക്ക് മാത്രമല്ല പൊതുവെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കാവുന്ന കാര്യമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പോസ്റ്റുകൾ തന്നെ ഈ സിദ്ധി കാപ്പനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള പോസ്റ്റുകൾ ഈ മനുഷ്യാവകാശത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നവരൊന്നും സിദ്ധി കാപ്പനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാത്തത് എന്ത് എന്നുള്ളതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവസാനത്ത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വന്ന പ്രതികരണം പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തെ ഡൽഹിയിൽ നിന്നല്ല ഇന്ത്യയിൽ എവിടെ എന്ന് അറിയാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് താങ്കൾ സൂചിപ്പിച്ചു ശ്രീ ടി ജി മോഹൻദാസ് ആണ് ഈ ഇടതുപക്ഷ സർക്കാരുകൾ ഇവിടെ തീവ്രവാദ ശക്തികൾക്ക് അടക്കം കൂട്ടു നിൽക്കുന്നു എന്ന ആരോപണം ഉന്നയിച്ചത് അതിനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം എനിക്കുമില്ല പക്ഷേ ഈ ആലപ്പുഴയിൽ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് സി പി ഐ എം പ്രവർത്തകർ കൂട്ടരാജി നൽകിയിട്ടുണ്ട് മുപ്പത്തിയെട്ട് പേർ അവർ എസ് ഡി പി ഐയുമായി അവിടുത്തെ നേതാക്കൾക്ക് ബന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഈ കൂട്ടരാജി നൽകിയിട്ടുള്ളത് നാളെ അവിടെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി അടക്കം ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുന്നുമുണ്ട് ശ്രീ ഒ അബ്ദുള്ള എന്റെ വിഷയം അതല്ല എങ്കിൽ പോലും പറഞ്ഞു പോകുന്നതാണ് അതെ എസ് ടി പി ഐ എന്ന് പറയുന്നത് നിരോധിത സംഘടനയല്ല ഞാനും കേട്ടത് എനിക്ക് എസ് ടി പി ഐയുടെയോ ഇങ്ങനെ സി പി എമ്മിൻ്റെയോ വക്കാലത്തില്ല ഈ സർക്കാരിൻ്റെ വക്കാലത്തുമില്ല ഏതാണ് ശരി രാജ്യദ്രോഹത്തിനും രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭദ്രതക്കും അഖണ്ഡതക്കും വിരുദ്ധമായ ഏത് കാര്യത്തിനും നമ്മൾ നഖശികാന്തം നിലനിൽക്കും ഇന്ത്യ ഒരു ജനാധിപത്യ രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രത്യേകിച്ച് മത ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് സുരക്ഷിതമായി അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ പറയാനും തുറന്ന് എതിർക്കാനും എല്ലാ കാര്യവും പ്രകടിപ്പിക്കാനും സൗകര്യമുള്ള അപൂർവ രാജ്യങ്ങളിൽ ഒരു രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ ഞാനത് എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് സൗദി അറേബ്യയിൽ പോലും ചില സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങൾക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ ഭരണകൂടത്തെ എതിർക്കാൻ അവിടുത്തെ ഒരു മുസ്ലിമിന് കഴിയില്ല ഇന്ത്യയിൽ നരേന്ദ്രമോദിയെ മാന്യമായ ഭാഷയിൽ എത്രയെങ്കിലും നമുക്ക് തോലിയൊരിച്ച് കാണിക്കാം ഇത്രയും ജനാധിപത്യം ഇത്രയും സ്വാതന്ത്ര്യം മതപ്രഭാഷണം ഇപ്പോൾ സൗദി അറേബ്യയിൽ ഒരു മതപ്രഭാഷണം നടത്തണമെങ്കിൽ അവിടുത്തെ പിന്നെ സർക്കാരിന് അനുമതി വേണം ആൾ പള്ളി വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം എന്താണോ
യുഎപിഎച്ച് മത്തണ്ടതാണെങ്കിൽ ചുമത്ത അവിടെ എവിടെയോ കിടക്കുന്ന ഒരു ഒരു പിന്നെ ഒരു ഭരണകൂടം ഇങ്ങനെ ഫെഡറൽ സിസ്റ്റത്തിനൊക്കെ വിരുദ്ധമായി അങ്ങനെ നിയമം പാസ്സാക്കി എടുത്തു എന്നുള്ളത് ശരിയാ അതിന് വിരുദ്ധമായിട്ട് ഇപ്പൊ എനിക്ക് പിന്നെ ആസാമിലുള്ള ഒരാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യിക്കണം തോന്നി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു പരാതി കൊടുക്കുക ആളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നത് ന്യായമാണോന്ന് താങ്കളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്ക് അത് അതിനൊരു അസാങ്കത്യല്ലേ ഇവിടെ ഒരു ഭരണകൂടം ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഭരണകൂടം ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ എതിരല്ല ഇതിനെ തകർക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചവരുമല്ല അവർ തീവ്രവാദികളെ ഇതാക്കുന്നില്ല പിന്നെ താങ്കൾ പറഞ്ഞ ആ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മുപ്പത്തെട്ട് പിന്നെ സി പി എം പ്രവർത്തകന്മാർ രാജി വെച്ചു പക്ഷെ എസ് ടി പി ഐ നിരോധിക്കപ്പെട്ട സംഘടന അല്ലാത്തടുത്ത കാലം എസ് ടി പി ഐ കളുടെ തകരാറ് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആയിട്ടാണെങ്കിൽ താങ്കൾ പറയുന്നത് ശരിയാണ് തീർച്ചയായും എസ് ഡി പി ഐ നിരോധിക്കപ്പെട്ട സംഘടനയല്ല എസ് ഡി പി ഐ പ്രവർത്തിക്കാം പക്ഷേ എസ് ഡി പി ഐ തീവ്രവാദ സംഘടനയാണ് എന്ന് ഇടതുപക്ഷം തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് അത് സൂചിപ്പിച്ചു വെച്ചത് തീർച്ചയായും താങ്കൾക്കോ എനിക്കോ അതിനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഉത്തരവാദിത്വവും ഇല്ല ഞാൻ ശ്രീ പി അനിലേക്ക് പോകുന്നു ശ്രീ അനിൽ ഇവിടെ സ്വാഭാവികമായും ഈ കലാപ സാധ്യതകൾ ഉൾപ്പെടെ ഉത്തർപ്രദേശിനെ പോലെയൊക്കെയുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു കലാപം നടത്തണമെങ്കിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് നടത്താൻ അവിടെ സാധിക്കും അത്തരം ചില സ്പാർക്കുകൾ ഒക്കെ പല മേഖലകളിൽ ഉണ്ട് അതിന് തടയിടേണ്ടത് ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് അതിനിടയിൽ ആയിരുന്നു സിദ്ദിഖാപ്പൻ ഉൾപ്പെടെ ഉള്ളവരെ യു പി പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് പിന്നീട് ഇപ്പോൾ ജാമ്യത്തിലിറങ്ങുകയൊക്കെ ചെയ്തു ഇതോടൊപ്പമാണ് ഇപ്പോൾ കമാൽ എന്ന വ്യക്തി കൂടി അദ്ദേഹം പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന്റെ മുൻ നേതാവ് ആയിരുന്നു പിന്നീട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നിടത്തോളം ഈ സിദ്ദിഖാപ്പൻ അറസ്റ്റിലായതിനു ശേഷം പിന്നീട് അദ്ദേഹം ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ അല്പം വിട്ടു നിൽക്കുകയായിരുന്നു സൈലന്റ് ആയിരുന്നു എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് സ്ഥിരീകരിക്കാവുന്ന ഒന്നല്ല എന്തായാലും ഇപ്പോഴത്തെ ഈ അറസ്റ്റിൽ താങ്കൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സ്വാഭാവികത കാണുന്നുണ്ടോ അടിസ്ഥാനപരമായി നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൽ രാജ്യത്ത് അത് തീവ്രവാദമാണെങ്കിലും ഭീകരവാദമാണെങ്കിലും തീവ്രവാദം എന്നത് പലപ്പോഴും ഭീകരവാദമായി അവസാനിക്കാറുണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലോ അത് ഏത് തരം തീവ്ര ഭീകരവാദ സമീപനങ്ങളും രാജ്യത്തിന്റെ പൊതു താല്പര്യത്തിന് എതിരായിരിക്കും ആ വിഷയത്തിൽ ഏതെങ്കിലും സങ്കുചിതമായ രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യത്തോടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രദേശത്തെ സർക്കാരിനെയോ ജനങ്ങളെയോ സംശയത്തിന്റെ നിലയിൽ നിർത്താൻ ആരെങ്കിലും ശ്രമിക്കുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ തീവ്രവാദമോ ഭീകരവാദമോ അമർച്ച ചെയ്യലല്ല മറിച്ച് അതിന്റെ പിന്നിലുള്ള ചില രാഷ്ട്രീയ ലാഭമായിരിക്കും അത്തരം ആളുകൾ ഉദ്ദേശിക്കുക എന്ന് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടും നോക്കൂ ഈ സംഭവം കാപ്പൻ അദ്ദേഹം ഒരു പത്രപ്രവർത്തകൻ എന്ന തരത്തിലാണ് അവിടേക്ക് പോയതെന്നാണ് നമ്മുടെ കേട്ടറിവുകൾ ഈ ചർച്ചയിൽ ഞാൻ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് ലഭിച്ച ഒരു ഇന്ന് ലഭിച്ച ഒരു വാർത്തയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണല്ലോ നമ്മൾ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് എന്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ പരിമിതികളുണ്ട് എങ്കിലും ആ സംഭവം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭീകരവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സംഭവമല്ല ഒരു പെൺകുട്ടി ഒരു ദളിത് പെൺകുട്ടി നാലാളുകളാൽ ബലാത്സംഗം ചെയ്യപ്പെടുകയും കൊല ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആ കുട്ടിക കുട്ടിക്ക് നീതി ലഭിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് പല ആളുകളും അവിടേക്ക് പോകുന്നു ആ പോയവർക്കെല്ലാം രാഷ്ട്രീയമുണ്ട് കേട്ടോ ആ പോയ ആളുകൾക്ക് രാഷ്ട്രീയമുണ്ട് ആ കുട്ടിക്കെതിരെയുള്ള പീഡനത്തിന് വിധേയമായ അല്ലെങ്കിൽ ആ കുട്ടിയെ ആക്രമിച്ചുവെന്ന് പൊതുസമൂഹം കരുതുന്ന പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത നാലു പേർക്കും ഒരു രാഷ്ട്രീയമുണ്ട് അങ്ങനെ ദളിത് ആദിവാസി പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്ന വിഭാഗങ്ങൾ മുസ്ലിം സമൂഹങ്ങൾ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ ഇവർക്കെതിരായി ഉത്തർപ്രദേശിലെ സർക്കാർ സംവിധാനവും രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന ബി ജെ പി നീങ്ങുന്നു എന്നൊരു പൊതുധാരണയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആണ് പല ആളുകളും അവിടേക്ക് പോയത് ഞാൻ ഉൾപ്പെടുന്ന ആളുകൾ ആ വിഷയത്തിൽ യു പി സർക്കാരിന്റെ നിലപാടിനെ കർക്കശമായി വിമർശിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് അപ്പൊ അതാണ് അവിടെ സംഭവം അപ്പൊ അതൊരു ഭീകരവാദം എന്ന രീതിയിൽ ചിത്രീകരിക്കുന്നു ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം ഈ കാപ്പൻ ജാമ്യം ലഭിച്ച് പുറത്തു വന്ന ആൾ അയാൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല അയാളുമായി ഇങ്ങനെ ഒരു ഭീകരവാദ ബന്ധമുള്ള ഒരാൾ ഫോണിൽ കാര്യങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ ഐ എ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ സ്വാഭാവികമായി ഉയർത്തുന്ന പുതിയ സംശയങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജാമ്യാവസ്ഥയ്ക്ക് തടസ്സം നിൽക്കുമായിരുന്നു അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഊഹങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല നമ്മൾ കാര്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്
മറ്റൊരു ബോംബ് കേസ് ആ കേസിൽ ശിക്ഷ ശിക്ഷ വാങ്ങുവാനായി നിർബന്ധിതമാകേണ്ടി വന്ന ചില ആളുകൾ അവസാന നിമിഷം രക്ഷപ്പെട്ട കാര്യം നമുക്കറിയാമല്ലോ അത് അവസാനം അത് ഹിന്ദു തീവ്രവാദികൾ നടത്തിയ ആക്രമണമാണെന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രശ്നത്തിൽ ഒരു കൊയിലാണ്ടിക്കാരൻ അതിനകത്ത് ഒരു പ്രതിയായി ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഭീകരവാദത്തെയും തീവ്രവാദത്തെയും ഒരു പ്രത്യേക സമുദായം സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്നു ആ സമുദായത്തിന് കേരളത്തിന്റെ സർക്കാർ പിന്തുണ കൊടുക്കുന്നു എന്നൊരാൾ ഒരു പൊതു ഇടത്ത് വന്ന് പറയുന്നത് ഈ രാജ്യത്തോടുള്ള ദേശീയ ബോധത്തിന് സ്വാഭാവികമായും താങ്കൾ പറഞ്ഞത് പോലെ ഏതെങ്കിലും സർക്കാർ സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്നു ഇല്ലയോ എന്നതൊക്കെ നമുക്ക് വസ്തുതാപരമായി മാത്രമേ പറയാൻ സാധിക്കൂ പക്ഷെ ഈ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് എന്ന സംഘടന നിരോധിക്കപ്പെട്ട ഒരു സാഹചര്യമുണ്ടല്ലോ ആ നിരോധിക്കപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിൽ പിടിയിലായ നേതാക്കൾ അവരെല്ലാം തന്നെ മലയാളികളായിരുന്നു ആ സംഘടന നിരോധിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ഇന്ത്യ എന്ന ഈ മഹാരാജ്യത്ത് എവിടെയെങ്കിലും അക്രമ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായോ എവിടെയാണ് ഹർത്താൽ നടന്നത് എവിടെയാണ് പൊതുമുതൽ ഇത്രയധികം നശിക്കപ്പെ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നൊക്കെയുള്ള സ്വാഭാവികമായ ഒരു സംശയം ഉണ്ടാകാം കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ലേ അന്ന് ഈ പ്രതിഷേധങ്ങൾ നടന്നത് അംഗീകരിക്കുന്നു കേരളത്തിൽ ഞാൻ അതിനെ ഞാൻ അതിനെ ഒരു കാരണവശാലും ന്യായീകരിക്കുന്നില്ല കേരളത്തിന്റെ ഒരു ചെറിയ പ്രത്യേക പശ്ചാത്തലത്തിൽ ബാബറി മസ്ജിദ് തകർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഇതിന്റെയൊക്കെ പിന്നിൽ നമ്മൾ ഒരു സംഭവത്തെ നിങ്ങളൊരു സംഭവമായി മാത്രം അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോഴാണ് നിങ്ങളുടെ ഈ ഉത്കണ്ഠ ശക്തമാകുന്നത് ഞാനും ആ വിഷയത്തിൽ ഉത്കണ്ഠപ്പെടുന്നവനാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിലെ ഒരു വിഭാഗം മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഒരു വിഭാഗം തീവ്രവാദ നിലപാടുകളിലേക്ക് എത്തേണ്ടി വന്നതെന്ന് കൂടി പരിശോധിക്കണം അതിനൊരു പശ്ചാത്തലം ഒരുങ്ങുകയും അവരെ മൊത്തത്തിൽ പേരുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവ ഭീകരവാദികളും തീവ്രവാദികളുമാണെന്ന് അവതരിപ്പിക്കാൻ ബോധപൂർവമായ ചില ശ്രമം ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അത്തരം ആളുകൾ വഴിതെറ്റിപ്പോയ ആളുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല അന്ത ഈ നമ്മൾ പറയുന്ന പാൻ ഇസ്ലാമിക പൊളിറ്റിക്സിന്റെ ഭാഗമായി അതിനോട് താതാമ്യം പ്രാപിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകൾ എങ്ങനെയാണോ ഇന്ത്യയെ ആർ എസ് എസ് ഒരു ഹൈന്ദവ രാഷ്ട്രമാക്കി മാറ്റണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതുപോലെ ചില ആളുകൾ എങ്കിലും പരസ്യമായിട്ട് അല്ലെങ്കിലും രഹസ്യമായി ഒരു പക്ഷേ ഇന്ത്യയുടെ ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രമായി കാണാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരുണ്ടാകും അവർ വഴിതെറ്റി അവർ തെറ്റായ സന്ദേശങ്ങളിലൂടെ തീവ്രവാദ നിലപാടിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം പക്ഷേ അത് കേരളത്തിൽ ഇത് പടരാനുള്ള ഒരു മണ്ണുണ്ട് കേരളത്തിൽ ഇത് സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്നു കേരളത്തിൽ ഇടതുപക്ഷം ഞാൻ അതിന് ഇടതുപക്ഷം എന്നോ ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണിയും നല്ല പറയുന്നത് ഈ നിലപാട് കേരളത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ സംശുദ്ധതയോടുള്ള വെല്ലുവിളിയാണ് അതിന്റെ പിന്നിൽ ഹൈന്ദവ മതമൗലിക രാഷ്ട്രീയ അജണ്ടകൾ ഞാൻ താങ്കളിലേക്ക് വരാം ശ്രീ സക്രിയ ജോർജിലേക്ക് കൂടി പോകേണ്ടതുണ്ട് അതിനു മുമ്പ് സ്വാഭാവികമായും അദ്ദേഹത്തിന് രാഷ്ട്രീയമായിരിക്കില്ല പറയാനുള്ളത് മറിച്ച് അതിന്റെ സാങ്കേതിക വശങ്ങൾ പോലീസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാകുന്ന കാര്യമാണ് പറയാനുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വീണ്ടും ടി ജിയിലേക്ക് തന്നെ പോകുന്നത് ശ്രീ മോഹൻദാസ് താങ്കൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കാണും അതായത് ഒരു പൊതുപ്രതലത്തിൽ നിർത്തി ഈ വിഷയത്തെ ഇങ്ങനെ പറയരുത് സമീപിക്കരുത് എന്നുള്ളതാണ് നേരത്തെ ശ്രീ ഒ അബ്ദുള്ളയാണെങ്കിലും അതിനുശേഷം ശ്രീ അനിലാണെങ്കിലും പ്രതികരിച്ചത് അല്ല അനിലിന്റെയും ഒ ഒക്കെ ഈ പരിഭ്രമം എനിക്ക് മനസ്സിലാവും കാരണം ഇവനെ പോലുള്ളവര് എക്സ്പോസ്ഡ് ആയി ഒറ്റ കാര്യം എടുത്തു നോക്കുക പോലീസിന്റെ കനകമല ഓപ്പറേഷൻ ആറ് തീവ്രവാദികളെ മലമുകളിൽ വെച്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു അന്നാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഈ കേരള പോലീസിനെ അറിയിച്ചിട്ട് അതിന് രണ്ടു മണിക്കൂർ മുമ്പോ മറ്റോ ആണ് തലശ്ശേരി പോലീസ് സ്റ്റേഷനോ മറ്റോ അറിയിപ്പ് കൊടുത്തത് അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വന്നത് ഡൽഹി പോലീസും തമിഴ്നാട് പോലീസും ചേർന്നാണ് കേരള പോലീസിനെ അറിയിച്ചതിന്റെ ഫലം എന്തായിരുന്നു അറിയാൻ ഏകദേശം നൂറ്റൻപത് പേര് ആ മലമുകളിൽ അറസ്റ്റ് തടയാനായിട്ട് വന്നു ഒരു മൈനറിൽ ലാത്തി ചാർജ് നടത്തിയിട്ട് പല കാറുകളിലായിട്ടാണ് ഈ പ്രതികളെ അവര് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയത് ഈ അന്തരീക്ഷം നിലനിൽക്കുന്നത് കേരളത്തിലാണ് ഇത് പലപ്പോഴും ഡൽഹിയിലും അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അന്നൊക്കെ ഈ വിക്റ്റിം ഫുഡ് കാറുകളിൽ കാരണം ഈ രാത്രി കൊണ്ടടിക്കുമ്പോൾ ആരുടെയെങ്കിലും കയ്യോ കാലോ ഒടിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അയാളെ രക്തസാക്ഷിയായിട്ട് ഈ അനിലും ഓഫുകളെയൊക്കെ കൊണ്ടു നടക്കും ഭരണം കൂടെ ഭീകരത എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഈ നമ്പറുകളൊക്കെ പൊളിഞ്ഞു ക
അവരുടെ പച്ച വെളിച്ചം ഗ്രൂപ്പ് ഇതൊക്കെ ഉള്ളതല്ലേ ഇത് ആർക്കാ അറിഞ്ഞുകൂടാത്തത് അല്ല പക്ഷെ ശ്രീ മോഹൻദാസ് ആ പച്ച വെളിച്ചത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ച ആളെ പുറത്താക്കുന്നത് വിധേ പോലീസ് അല്ലേ മാത്രമല്ല ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ നേതാക്കൾ പൊതുവേദികളിൽ അടക്കം വളരെ കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഇത്തരം തീവ്രവാദികളുമായി ഞങ്ങൾക്ക് ബന്ധമില്ല അത് തള്ളിപ്പറയുക തന്നെ ചെയ്യും എന്നുള്ളത് അല്ല അത് വെറുതെ പറയുന്നതാണ് ആലപ്പുഴയിലെ സംഭവം കാണിക്കുന്നത് ആലപ്പുഴയിൽ ജി സുധാകരൻ പുറത്താവാൻ കാര്യം എന്താ അതിന്റെ കാരണമാണ് ഈ മുപ്പത്തെട്ട് പേരുടെ രാജി ഇതിന്റെ പുറകിലുള്ള കഥകൾ ആലോചിച്ചു പോയാൽ ജി സുധാകരൻ എന്തുകൊണ്ട് ആലപ്പുഴയിൽ നിഷ്ക്രിയനാക്കപ്പെട്ടു പുന്നപ്പുറ സൗത്ത് ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി മെമ്പറോ മറ്റോ ആയി തരം താഴ്ത്തപ്പെട്ടു ജി സുധാകരൻ എന്ത് ചെയ്തു ആ മനുഷ്യൻ അപ്പോ അതൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെറുതെ നമ്മൾ മതം പറയുകയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇവർ ബഹളം വയ്ക്കും ഇതുള്ളതാണെന്ന് ഒരു മതത്തിലെ കുറച്ചു പേര് ഇങ്ങനത്തെ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതെന്തിനാണ് നിങ്ങൾ വിള പൂശുന്നത് വേറൊരു മതത്തിൽ കുറച്ചു പേര് ചെയ്തിട്ടില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ച് പാരന്റ്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താ അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ചെയ്തത് ചെയ്തതാണ് തെറ്റാണ് എന്ന് തീർത്ത് പറയാത്തത് എന്താ ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണല്ലോ അതായത് തീവ്രവാദം ഭീകരവാദത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തിലേക്ക് മാറുകയാൽ അത് ഏത് ജാതി മത വിഭാഗങ്ങളാണെങ്കിലും അത് എതിർക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് എന്നല്ലേ പാനലിൽ ഉള്ളവർ പറഞ്ഞത് അല്ല അത് അത് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ചെയ്തവരുടെ കുറ്റം ലഘൂകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എവിടെയാണ് ഈ ഹിന്ദു തീവ്രവാദം നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ ചില കള്ളക്കഥകളുണ്ട് ഈ ഈ ഈ സഫ്രോൺ ടെറർ എന്നുള്ള വാക്കുണ്ടാക്കിയ ആള് ഇപ്പൊ കേന്ദ്രമന്ത്രിയാണ് നേരത്തെ ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം തന്നെ തുറന്ന് പറഞ്ഞു പി ചിദംബരം പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വാക്ക് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്തത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇന്ത്യ ഇവിടെ ഇവിടെ തുറന്ന് പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ എല്ലാവരുടെയും കൺമുമ്പിലുണ്ട് ഈ ഹിന്ദു തീവ്രവാദം എന്നുള്ള കെട്ടുകഥ ഈ കെട്ടുകഥ ഉണ്ടാക്കിയത് തന്നെ ഇസ്ലാമിക തീവ്രവാദത്തെ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ആർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാന്നുള്ള മട്ടിൽ പൊതിഞ്ഞു പിടിച്ച് അനില് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന മുൻപിലും ഇതൊക്കെ മഹാ കഷ്ടമാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള പൊളിറ്റിക്സ് വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ പ്രശ്നം വഴിതെറ്റിപ്പോയവരുണ്ട് അനിലിന്റെ ഒരു കമന്റ് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു ഇടയ്ക്ക് വഴിതെറ്റിപ്പോയവരുണ്ട് ആ മിസ്ഗൈഡ് എലമെന്റ്സ് മിസ്ഗൈഡ് എലമെന്റ്സ് ആയിരുന്നു കംപ്ലീറ്റ് കാശ്മീരിൽ ഇപ്പൊ മുന്നൂറ്റി എഴുപതാം വകുപ്പ് എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് കുറച്ചൊരു ആശ്വാസമായിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് തന്നെ മുഴുവനായിട്ടില്ല ഇതാണ് മിസ്ഗൈഡ് എലമെന്റ്സ് ഇതെല്ലാം തീവ്രവാദത്തെ വെള്ള പൂശാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നടത്തുന്ന വാചക കസർത്തുകൾ മാത്രമാണ് സത്യം വളരെ വ്യക്തമാണ് കേരളത്തിലെ പൊളിറ്റിക്കൽ ബോസസ് ആർ പേറ്റർണൈസിങ് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് വെളുപ്പിന് മൂന്നര മണിക്ക് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടുകാരെ കേന്ദ്രസേനയ്ക്ക് വന്ന് പൊക്കേണ്ടി വന്നത് പിണറായി വിജയൻ സഹകരിക്കുമായിരുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പറേഷന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ പട്ടാപ്പകൽ കൊണ്ടുപോയാൽ മതിയല്ലോ ഇവരെ ആരെ എവിടെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി എന്ന് കഴിഞ്ഞാലും പത്തും ഇരുന്നൂറ്റമ്പതും പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടുകാര് അഥവാ മുസ്ലിങ്ങൾ കൂടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ വേറെ ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഏതെങ്കിലും കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഇതുപോലെ ആൾ കൂടുന്നു ഇതിനൊക്കെ എന്ത് ന്യായമാണ് ഉപഭോക്താക്കും ഇദ്ദേഹത്തിനും പറയാനുള്ളത് താങ്കളുടെ ചോദ്യം കൈമാറാം അതിനു മുമ്പ് എനിക്ക് ശ്രീ സക്കറിയ ജോർജിലേക്ക് കൂടി ഒന്ന് പോകേണ്ടതുണ്ട് ശ്രീ സക്കറിയ ജോർജ് രാജ്യത്ത് ഉടനീളം പല ഘട്ടങ്ങളിലായി പലപ്പോഴായി തീവ്രവാദ സംഘടനകൾ സജീവമായിട്ടുണ്ട് പല സംഘടനകളും നിരോധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അതെല്ലാം പിന്നീട് മറ്റു ചില ഫോർമാറ്റുകളിലോ പേരുകളിലോ ഒക്കെ അതേ ആശയധാരയുമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഇപ്പോൾ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിനെ നിരോധിച്ച പശ്ചാത്തലമുണ്ട് അതിനിടയിൽ ഈ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധി അന്വേഷണങ്ങൾ കേസുകളൊക്കെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴൊന്നും ഏതെങ്കിലും പോലീസോ അന്വേഷണ ഏജൻസികളോ ഒന്നും അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഈ കമാൽ എന്ന വ്യക്തിയെ ഇപ്പോഴിതാ ഹാത്രസ് കലാപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ആ കേസിൽ അറസ്റ്റിലാവുകയും പിന്നീട് ജാമ്യത്തിലിറങ്ങുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള സിദ്ദിഖാപ്പൻ കമാലിന് സന്ദേശം അയച്ചു എന്നുള്ളതാണ് പോലീസ് തെളിവായി പറയുന്നത് അത് നിർണായകമായ തെളിവാണ് എന്നാണ് യു പി പോലീസ് പറയുന്നത് ശ്രീ ഒ അബ്ദുള്ള സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ ഇത് ഈ കോടതിയിൽ വന്ന് ശിക്ഷ ലഭിക്കുന്നത് വരെ നമുക്കും ഈ ചർച്ചകളിൽ മാത്രമേ ഇത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്തായിരിക്കാം യു പി പോലീസ് ലക്ഷ്
ഇപ്പൊ ശിക്ഷ വന്നപ്പോ റേപ്പിൽ ഒന്നുമില്ല റേപ്ഡ് ആണെന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ് അതാരാണ് നിന്നത് യു പി പോലീസ് പിന്നെ നമുക്കറിയാം ജമ്മു കാശ്മീരിൽ അവിടെ ഒരു അമ്പലത്തില് ഒരു മുസ്ലിം പെൺകുട്ടിയെ റേപ്പ് ചെയ്തിട്ട് കൊന്നിട്ടിരുന്നു അതിന്റെ കാര്യം പുറത്തു വന്നു എന്നിട്ട് അവിടുത്തെ ഒരു ലേഡി ലോയർ വളരെ മാന്യമായ ഒരു വ്യക്തി അവിടെ ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ആ കേസ് എടുത്തത് അവരെ അവിടുത്തെ വക്കീലന്മാരും എല്ലാവരും അവരെ വർജിക്കുന്നു അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു കാര്യം ഇവിടെ മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനായിട്ട് കാണുന്നില്ല നമുക്കറിയാം എല്ലാവരും ജനിച്ചു വീഴുമ്പോൾ നമ്മ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുമ്പോൾ മനുഷ്യനായിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ അവർക്ക് അവരുടെ മതഭേദമൊന്നും ജനിച്ചു വീഴുന്ന കുട്ടിക്ക് അറിയില്ല പൊതുവെ നമ്മുടെ ആൾക്കാർ പതുക്കെ പതുക്കെ ഇവരെ എല്ലാം മതത്തിന്റെ ഭ്രാന്തിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നു നല്ല സാഹചര്യത്തിലുള്ളവരാണെങ്കിൽ സെക്യുലർ ആയിട്ട് ജീവിക്കുന്നു ഓഫ് കോഴ്സ് ദൈവത്തെ വിളിക്കണം സാൽവേഷന് വേണ്ടി മോക്ഷത്തിന് വേണ്ടി ദൈവത്തെ വിളിക്കണം പക്ഷെ തീവ്രവാദം കൊണ്ട് കളിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോയിട്ട് അവസാനം കിട്ടുന്നത് ആറടി മണ്ണാണ് കോവിഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രോട്ടോകോൾ അനുസരിച്ച് പത്തടി താഴ്ചയെ കുടിച്ചിടും ഇപ്പൊ തന്നെ നമുക്കറിയാം പിന്നെ ഇന്ന് നമ്മള് രാവിലെ ചായക്കകത്ത് പാൽ ഒഴിച്ചോ അല്ലെ പാല് കുടിച്ചോ കാപ്പി കുടിച്ചോ എങ്കിൽ ആ പാല് തന്ന പശുവിന്റെ ജാതി നോക്കിയിട്ടില്ല അത് ക്രിസ്ത്യൻ ആണോ ഹിന്ദു ആണോ മുസ്ലിം ആണോ സിഖ് ആണോ ജൈനരാണോ ബുദ്ധിസ്റ്റ് ആണോ എന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നില്ല പാല് നല്ലതാണോ എന്ന് നോക്കത്തുള്ളൂ നമ്മൾ രാവിലെ പച്ചക്കറി കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പച്ചക്കറി ഹിന്ദു ആണോ ക്രിസ്ത്യൻ ആണോ മുസ്ലിം ആണോ എന്നൊന്നും നോക്കുന്നില്ല അത് അത് കൃഷി ചെയ്ത കർഷകന്റെ ജാതി നമ്മൾ നോക്കുന്നില്ല നമ്മൾ ചപ്പാത്തിയോ ഗോതമ്പ് ചോറോ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്ത ധ്യാനി ഉണ്ടാക്കിയ ആളുടെ ജാതി നോക്കുന്നില്ല അതുപോലെ മുട്ട കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ട കോഴി ഏതാണ് താറാവിന്റെ ജാതി ഏതാന്ന് നോക്കുന്നില്ല ഇവിടെ കുറെ ഭൂമിക്ക് ഭാരമായ കുറെ മനുഷ്യരുണ്ട് ജാതിയുടെ മതത്തിന്റെയും എല്ലാം ഭ്രാന്തെല്ലാം പറഞ്ഞ് ഈ സമൂഹത്തിൽ മനുഷ്യന് സമാധാനം കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാര്യം ഞാൻ ഇത് പറയുന്നത് ഈ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് കമ്മീഷനിലെ ആദ്യത്തെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർ ആണ് ഞാൻ യൂണിവേഴ്സൽ ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സിനകത്ത് ആർട്ടിക്കിൾ ടു സോറി ടു വൺ ഡിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഓൾ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ആർ ബോൺ ഫ്രീ ഈക്വൽ ഇൻ റൈറ്റ് ആൻഡ് ഡിഗ്നിറ്റി ഇന്നിപ്പോ ഒരു സർജറി ഒരു ആശുപത്രി നിൽക്കുകയാണ് ബ്ലഡ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആ ആള് ജാതി ഒരു ജാതിപ്പെട്ടായിരിക്കും ബ്ലഡ് കൊടുക്കുന്ന ഡോണറുടെ ജാതി ഒന്നും നോക്കുന്നില്ല ഗ്രൂപ്പ് ഏതാന്ന് ഞാൻ നോക്കുന്നുള്ളൂ മാച്ച് ചെയ്യുമോ എന്നുള്ളേ നോക്കുന്നുള്ളൂ ഇവിടെ കുറെ പേര് പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടും റിലീജിയസ് ആയിട്ടും ഇവിടെ മനുഷ്യനെ ഇട്ട് കറക്കി അവരിതിൽ നിന്ന് നേട്ടം ഉണ്ടാക്കി കൊതുകും മൂട്ടയും ചോര കുടിച്ച് ജീവിക്കുന്ന പോലെ മനുഷ്യനെ ചൂഷണം ചെയ്ത് തമ്മി തല്ലി ലോകത്തെ സമാധാനം കളയുന്നു എന്നുള്ള ഒരു സത്യമാണ് ഈ സത്യത്തിനകത്ത് പോലീസിന് ഭയങ്കര കഷ്ടപ്പാടുണ്ട് കാര്യം ഇവര് കൃത്രിമ തെളിവ് ഉണ്ടാക്കുന്നു കൃത്രിമ പ്രൊപ്പകണ്ട ഉണ്ടാക്കുന്നു ഇവര് അതുപോലെ വാട്സാപ്പ് മെസ്സേജസിനകത്തൊക്കെ എന്തൊക്കെ പോലീസിനെ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു അപ്പൊ പോലീസിന് ഒരു ഹെർക്കുലിയൻ ടാസ്ക് ആണ് ഇതിനകത്ത് സത്യം കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ എല്ലാ മതവും എന്താണ് സാൽവേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മോക്ഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പക്ഷെ പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ മിക്ക ടീച്ചിങ്സും നടത്തുന്ന നേതാക്കന്മാര് നേതാക്കന്മാരാണ് സാധാരണക്കാർക്കൊന്നും ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല അവര് ദൈവത്തെ വിളിച്ച് അവര് സ്വസ്ഥതയോടെ സമാധാനത്തോടെ ചെയ്യും അവരാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ അസമാധാനം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അവരെ കലക്കവെള്ളത്തിൽ മീൻ പിടിക്കുക വെറുതെ അല്ല വെറുതെ കിടക്കുന്ന വെള്ളം കലക്കിയിട്ട് കലക്കവെള്ളത്തിൽ മീൻ പിടിക്കും നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ തീരങ്ങളിലെല്ലാം തിരുവനന്തപുരം മുതൽ കാസർഗോഡ് വരെ പൊതുവെ ഇപ്പോൾ ശാന്തമാണ് ഒരു കാലഘട്ടത്തില് ഈ മത നേതാക്കന്മാര് രാഷ്ട്രീയക്കാരും കൂടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ഈ വെപ്പും എല്ലാം പ്രശ്നമായിരുന്നു ഇന്ന് ആ തലമുറ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് അവര് സമാധാനത്തോട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എത്രയോ വർഷമായി ഇങ്ങനെ തന്നെ തുടരട്ടെ മാറാട് വണ്ണും ടൂവിന് ശേഷം ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു കലാപം ഇല്ല ഉണ്ടായിട്ടില്ല മാറാടിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞാനും ജോലി ചെയ്യേണ്ടി വന്നു എന്തിന് ആര് നേടി ആര് നേടി ഇത് കുറച്ചു പേരുണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇവിടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നു അവർക്ക് സുഖിച്ച് ജീവിക്കണം ജോലി ചെയ്യാതെ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ പൂജാരിയാകണം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഓരോ മതത്തിൽ ചെന്ന് ചാടി ഇങ്ങനൊക്കെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മുല്ലയായി മുല്ലൊക്കെ ആയി ബീസ്റ്റായി ഇതൊക്കെ വരുമ്പം അവർക്കൊക്കെ സുഖിച്ച്
എന്താണ് അവരെ ഇളക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സത്യം പുറത്തു വരത്തില്ല അപ്പൊ ഈ ചർച്ച എടുത്തു ഇതും ഇതുപോലെ തന്നെ രാഷ്ട്രീയം പോലെ ജീർണിച്ച ഒരു സാധനമാണ് ഇന്നത്തെ മത തീവ്രവാദവും അതുപോലെ തന്നെ ഭീകരവാദവും ഒക്കെ അപ്പൊ ഇത് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോ ഇനി ഈ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ചാനലിൽ നാളെ ടാർഗറ്റ് ആകാം ഈ തീവ്രവാദികൾക്ക് കാര്യം ഇവരാണ് ഭൂമിയിലെ മനുഷ്യന്റെ സമാധാനം കളയുന്നത് ഇവർക്ക് കലക്കവള്ളത്തിൽ മീൻ പിടിച്ച് ജാതിയുടെ കാര്യം ഇവര് ആരെന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മളെ ചെയ്യുന്ന സൽക്കർമ്മങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന മോക്ഷം നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് മൺമറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ ഓർക്കപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ചെയ്യുന്ന നന്മകൾ കൊണ്ടായിരിക്കും എന്ന് വിവേകമുള്ളവർക്ക് എല്ലാം തിരിച്ചറിയാം ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറയാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു ഇവര് ജാതികളെ പറ്റി എല്ലാം അങ്ങോട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക അവരുടെ ജാതി ഭയങ്കരമാണ് മറ്റേ ജാതി കുഴപ്പമാണ് തീർച്ചയായും അത്തരം അത്തരം പോസ്റ്റുകൾക്കും ഒക്കെ വഴങ്ങുന്നവരോ ആശയധാരയിൽ പോകുന്നവരോ തന്നെയാണ് ഇത്തരം സ്വഭാവം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ വിഷയത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്താണ് താങ്കൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് കാരണം ഹാത്രസ് എന്ന സംഭവം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലാണല്ലോ നടന്നത് സെപ്റ്റംബറിൽ അതെ എല്ലാ മതവും നല്ലത് തന്നെയാണ് എല്ലാ മതവും ഈക്വലായി നല്ലതാണ് ഈക്വലി ഗുഡ് ആണ് പക്ഷെ ചിലർ പറഞ്ഞു വരുത്തുന്ന അവരുടെ മതം ശ്രേഷ്ഠമാണ് മറ്റേ മതം മോശമാണ് എന്നിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തമ്മിലടിക്കുക ഏതാ തെരുവ് നായ്ക്കളെ പോലെ ഞാൻ ആ വാക്കാ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യം നമ്മൾ കാണുന്നത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കടിച്ചു കീറുക ഈ കടിച്ചു കീറുന്നതുകൊണ്ട് ആർക്കെന്ത് നേട്ടം കുറെ ഭാഗങ്ങളുടെ ജീവിതം പ്രിമച്ചറായിട്ട് നേരത്തെ തന്നെ അവർക്ക് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് വിടയൊല്ലാനുള്ള അവസരം കൊടുക്കുന്നു പക്ഷെ സത്യത്തിൽ എല്ലാ മതവും നല്ലതാണ് സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ ഹിന്ദുവാണ് സെഞ്ചുറി അടിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം നോക്കുന്ന ആകാശത്തിലേക്കാണ് സർവശക്തനായ ദൈവത്തിലേക്കാണ് റിപ്പിക് റിക്കി പോണ്ടി സെഞ്ചുറി അടിച്ചിട്ട് മേളിലോട്ടാണ് നോക്കുന്നത് യൂസ വിഹാന അല്ലെ ഇൻസമ ഉൾഹ സെഞ്ചുറി അടിച്ചിട്ട് മേളിലോട്ടാണ് നോക്കുന്നത് നവജോത് സിംഗ് സിദ്ധു സിഖുകാരനാണ് സെഞ്ചുറി അടിച്ചിട്ട് മേളിലോട്ടാണ് നോക്കുന്നത് ആ വിശ്വാസവും പ്രമാണം എല്ലാം നല്ലതാണ് കാര്യം മനുഷ്യൻ അഹങ്കരിക്കാതെ ദൈവം തന്ന ഒരു ജോടി ഒരു ജോടി കാല് തറയിൽ ചവിട്ടി മര്യാദയ്ക്ക് നടക്കി ഒരു ജോടി കൈകൾ കൊണ്ട് നന്മ ചെയ്തു നല്ലത് ചിന്തിച്ചും ജീവിക്കട്ടെ ഇങ്ങനെ സമൂഹത്തിൽ കലാപം ഉണ്ടാക്കി മനുഷ്യന് അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് ആരെന്തു നേടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം പക്ഷെ ചിലർക്ക് ഇതൊരു രസമാണ് ഇങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി അസ്വസ്ഥത എന്തായാലും ആസ്വദിച്ച് സക്കറിയ സാറ് വളരെ ആത്മരോക്ഷത്തോടെയാണ് ഇന്ന് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് എന്റെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹം കടന്നു പോലുമില്ല അതിനുള്ള ഒരു ഉത്തരവും നൽകുന്നില്ല മറിച്ച് ഈ അല്ലല്ല ജാതിയുടെയും മതത്തിന്റെയും ഒക്കെ പേരിൽ ആളുകൾ കലഹിക്കുന്നതിലുള്ള ഒരു ആത്മരോക്ഷം കൂടിയാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കൂടിയാൻസ് ആണ് എന്തോ സൂചിപ്പിച്ചു എന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതേ സക്രിയ ജോർജിന് ഭയം കൊണ്ടാണ് ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയാത്തത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഏതെങ്കിലും മതത്തെ കൂട്ടുപിടിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക മതത്തെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞോ അല്ലല്ലോ സംസാരിച്ചത് അങ്ങനെയാണോ ശ്രീ സക്കറിയ എന്തും പറയാൻ ചിലർക്ക് ചാനൽ ചർച്ച വന്നിട്ട് ഒരു മാന്യത ഇല്ലാതെ ബാക്കിയുള്ള ഒരു പറയുന്ന ഇന്റൻഷനെ അല്ല ഞാൻ അദ്ദേഹം അങ്ങനെ മാന്യതക്കുറവൊന്നും അല്ലല്ലോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം പറയുന്നതിൽ എന്താണ് മാന്യത അങ്ങനെ ഈ ഭയത്തിനിടയില് ഞങ്ങൾ ജീ ജോലി ചെയ്ത് ജീവിച്ചവരാ ഈ മതങ്ങളെ ഒന്നും കാണാതെ ഇവരുടെ അക്രമങ്ങളെ കാണാതെ ഇതിനകത്ത് സമാധാനം വേണ്ടി ഇവിടെ ശാശ്വതമായി രാജ്യത്തിന്റെ ഉന്നതനത്തിന് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ടവരാണ് ഞങ്ങള് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആക്ഷേപിക്കുന്നത് മാന്യത കേടാണ് കാരണം അല്ല അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും താങ്കൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്റെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാത്തത് ചോദ്യം ചോദിച്ചു ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഈ സിറ്റുവേഷൻ ആണ് പറയേണ്ടത് ആദ്യം വേണ്ടുന്നത് നമുക്കൊരു സോഷ്യൽ അവേക്കണിങ് ആണ് അതിനാണ് ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞത് ആ ഞാൻ അതിനു മുമ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നു ആദ്യമേ അവിടുത്തെ ബോഡി നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു അത് തന്നെ ഇതിനകത്തെ അക്രമം ആര് ചെയ്തു അതിന്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ അന്ന് ഞാൻ കണ്ടതാണ് യു പി പോലീസ് ആണ് യു പി പോലീസ് വന്നു ഇവിടെ വലിയ മഹാത്മ്യം കാണിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു യു പി പോലീസ് ഇവിടെ മോഷണം കഴിഞ്ഞിട്ട് നാട് വിട്ടു പോകുന്ന പ്രതികളെ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ പ്രതികളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കാശ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് അവരെ സപ്പോർട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുവാണ് അപ്പൊ പോലീസിന്റെ പ്രശ്നം ഇന്ത്യയില് അവിടെ ക്രെഡിബിലിറ്റി നഷ്ടപ്പെട്ടു
എന്റെ ഒരു സംശയവും അതാണ് അതായത് ഈ സിദ്ദിഖാപ്പൻ ജയിൽ മോചിതനായ ശേഷമാണ് ഈ അറസ്റ്റ് അതാണ് എന്റെയും സംശയം അല്ല അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പം നമുക്ക് ഡിജിറ്റൽ എവിഡൻസ് ഒക്കെ കിട്ടാൻ പ്രയാസം പഴയ കാലത്ത് ഫോൺ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മള് മൊബൈലിൽ വാട്സ്ആപ്പ് കോൾ ഒക്കെ വന്നു അത് എന്ത് എൻക്രിപ്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും ആ എവിഡൻസിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല അടുത്തത് സാറ്റലൈറ്റ് ഫോൺ വന്നു നേരത്തെ സാറ്റലൈറ്റ് ഫോണിലുള്ള തീർവാദികൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ സാറ്റലൈറ്റ് ഫോണിനകത്ത് നമുക്ക് കോൾ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യയുടെ ബി എസ് എൻ എല്ലും യു കെ ഗവൺമെന്റുമായിട്ടുള്ള ടൈപ്പില് ഇന്ന് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് വാട്സ്ആപ്പ് സോറി സാറ്റലൈറ്റ് ഫോണിന്റെ കോൾസിനും കിട്ടും അത് നിശ്ചയമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പലപ്പോഴും ഈ പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് പേഴ്സിക്യൂഷൻ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ഇതിൽ പെട്ട ആൾക്കാര് കോഡിലൊക്കെ അയക്കാറുണ്ട് കോഡൊക്കെ ചെയ്ത് പണ്ട് പോലീസും പട്ടാളൊക്കെ ചെയ്തോണ്ടിരുന്ന അവർക്ക് അവിടുന്നൊക്കെ ഇൻഫോർമേഷൻ കിട്ടും അപ്പോൾ എന്തായാലും അതിലൊരു പ്രത്യേക താല്പര്യമോ ലക്ഷ്യമോ ഒന്നും താങ്കൾ കാണുന്നില്ല ശ്രീ ഓ അബ്ദുള്ള അതാണ് ഒരു പക്ഷേ സാങ്കേതികമായി ഈ നടപടിക്രമങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന കാലതാമസം ശ്രീ ടി ജി മോഹൻദാസ് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച ഒരു കാര്യം ഈ മറ്റ് സംഘടനകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കൂടി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വിഷയത്തെ ലഘൂകരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് തന്നെ വന്നാൽ അതിന് വിദേശത്ത് നിന്നടക്കം പണം എത്തി എത്തിയതിന്റെ തെളിവുകൾ ഉൾപ്പെടെ ശേഖരിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലമുണ്ട് അവരൊരു ഹിറ്റ് സ്ക്വാഡ് തയ്യാറാക്കി എന്നതിന്റെ തെളിവുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ റിപ്പോർട്ടർമാർ എന്ന തലത്തിൽ ആരെയൊക്കെയാണോ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് കൃത്യമായി നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു എന്ന് വ്യക്തമാകുന്നു മാത്രമല്ല ഈ പാലക്കാട് അടക്കം നടന്നിട്ടുള്ള ശ്രീനിവാസൻ കൊലപാതകവും ഒക്കെയായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തിയിട്ടുള്ള അന്വേഷണത്തിലെല്ലാം ഈ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നും ആളുകളെ വകവരുത്തുന്നതും എന്നുമെല്ലാം വ്യക്തമായതുമാണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ഈ ഹാത്രസിൽ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാകുന്നു അവിടെ ഭരണത്തിലിരിക്കുന്നത് ഏത് സർക്കാരാണ് എന്ന് കൃത്യമായ ബോധ്യമുണ്ട് അതിനെ ഒരു അവസരമായി കണക്കാക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം അതിനെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റുക അങ്ങനല്ല സംഗതികളെ ഈ മതന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എന്തെങ്കിലും നേരിയൊരു ചലനമുണ്ടാകുമ്പോൾ അത് ഭീകരത തീവ്രത അതേ അവസ്ഥ ഇവിടുത്തെ ഭൂരിപക്ഷ സമുദായത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പിന്നെ ഹിന്ദു സ്ത്രീകൾ അവരുടെ വാളുകൾ മൂർച്ച കൂട്ടി വീടുകളിൽ സൂക്ഷിക്കുക എന്ന് പരസ്യമായി ഒരാൾ പ്രസ്താവിച്ചു താങ്കളോ താങ്കളുടെ ചാനലോ മറ്റേതെങ്കിലും ചാനലോ അതുപോലെ ചർച്ച ചെയ്തോ പരസ്യമായ വെല്ലുവിളി ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഇവര് പൗരത്വം നിഷേധിക്കേണ്ടതാണ് പൗരത്വം നിഷേധിക്കണം എന്നുള്ള വാക്ക് അമിത്ഷാ ഇത്ര തവണ ആവർത്തിച്ചു ഞാൻ പറയട്ടെ നിങ്ങൾ അവർക്ക് ഇത്ര സമയം കൊടുത്തു അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു സമുദായത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പ് തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുകയും അവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒന്നും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് ഭീകരത അത് തീവ്രത അത് എന്ന് വിളിച്ച് പറയുന്ന അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ചാനലുകൾ പോലും ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയങ്ങൾ എന്താ ഏതാണ്ട് ഒരു പത്ത് ദിവസത്തിനിടയിൽ മുമ്പ് രണ്ട് ആളുകളെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ട് മുസ്ലിങ്ങളെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് രാജസ്ഥാനിൽ നിന്ന് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ചുട്ടുകൊന്ന് പരസ്യമായി രണ്ട് ആളുകളെ പിടിച്ചു രണ്ട് മുസ്ലിങ്ങളെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു എന്ന് ഒരുത്തരുടെ പേര് ജമാൽ എന്നാണ് ഒരുത്തരുടെ പേര് വേറെ അതുപോലെ തന്നെ പേരാ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചാനൽ ചർച്ച ചെയ്തോ രണ്ട് മനുഷ്യ ജീവനുകളെ ഈ ലോകത്ത് പച്ച ഇത്രയൊക്കെ പരിഷ്കരിക്കുകയും എല്ലാം എല്ലാം ആയതായ ഒരു രാജ്യ ഒരു ലോകത്ത് ഒരു രാജ്യത്ത് രണ്ട് മനുഷ്യന്മാരെ ഇവിധം ചുട്ടു വന്നിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ചാനൽ ചർച്ച ചെയ്തോ അപ്പൊ ഈ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും അവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചലനം സിദ്ധി കാപ്പന പിന്നെ അവിടെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പോയി അദ്ദേഹത്തിന് ജാമ്യം കിട്ടി അദ്ദേഹം ജയിലിൽ പോയി അദ്ദേഹം ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അയാൾ കുറ്റവാളി എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല അപ്പൊ അയാളുമായി സംസാരിച്ചു എന്നതാണ് കേസ് ഇപ്പൊ കേസ് അവരെ കയ്യിലായതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി പറയുന്നില്ല അതൊക്കെ ഭയങ്കരമായ സംഭവം ജീവനോടുകൂടി ആളുകളെ ചുറ്റു വരുന്ന ഒരു പ്രശ്നമേ അല്ല ആളുകൾ ആട്ടി ഓടിക്കുന്ന പ്രശ്നമല്ല ആസാമിൽ നിന്ന് ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസത്തിനിടയിൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ആ പിന്നെ ജനങ്ങളെ കുടിയൊപ്പിച്ച് എൻക്രോച്ച്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അനധീത കുടിയേറ്റം അതിൽ നാൽപ്പത്തി രണ്ടായിരം കുടുംബങ്ങൾ മുസ്ലിം കുടുംബങ്ങളാണ് ചാനൽ ചർച്ച ചെയ്തു എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും പല ബുൾഡോസറുകൾ
പല തരത്തിലും ഹറാസ് ചെയ്യുകയും ജീവിതം തന്നെ ദുസ്സഹമാവുകയും രാവിലെ കാലത്ത് എഴുന്നേറ്റ എഴുന്നേൽക്കാതിരിക്കായിരുന്നു നന്നായിരുന്നു എന്ന് തോന്നും മാറി വാർത്തകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പരിതസ്ഥിതിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഭവത്തെ ഇരകളുടെ അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്താവുന്ന രീതിയിൽ കണ്ട കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൊണ്ടുവന്ന് വൈകുന്നേരം ചാനലുകളോട് ഉരുട്ടി ആ സമുദായത്തെ അപ്രവൽക്കരിക്കുക എന്ന ഒരു ഒരു പ്രക്രിയയിലാണ് ഇവിടുത്തെ ചാനലുകളടക്കം ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം ചില ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ചിലർ പ്രതിഷേധിക്കുകയും പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്യും അതിനൊക്കെ തീവ്രവാദമാണ് ഭീകരവാദമാണ് വിദേശത്ത് നിന്ന് സഹായമുണ്ട് വിദേശത്ത് നിന്ന് ഇവിടെ ആർ എസ് എസിന് സഹായം കിട്ടിയിട്ടില്ല കിട്ടിയിട്ടില്ലേ പറയാൻ പോലെ കഴിയില്ല എന്ന് കൃത്യമായ കണക്കുകൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിയും വിദേശത്ത് നിന്ന് സഹായം സ്വീകരിക്കുന്നതിനും അത് നോക്കാൻ ഇവിടുത്തെ ഏജൻസികൾ ഉണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തടയാം എല്ലാം തന്നെ മുസ്ലിം ന്യൂനപക്ഷ ഇരകളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള ഏത് ചലനവും തീവ്രവാദവും പ്രതിരോധിക്കാനോ പ്രതി പ്രതിഷേധിക്കാനോ മനക്കുമ്പോഴേക്കും അതിനെ ഭയങ്കരമായി കുറ്റപ്പെടുത്തുകയും മറുഭാഗത്ത് എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിനൊക്കെ ന്യായീകരിക്കുകയും വെള്ളപൂഷി ചെയ്യുന്നതായ ഇത് ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിന് യോജിച്ചതല്ല ജനാധിപത്യ ഇന്ത്യ ലോകത്ത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ ഇന്ത്യ ലോകത്ത് ജനാധിപത്യ കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ അർദ്ധ ജനാധിപത്യ രാജ്യം എന്ന് പറയുന്ന മുഖപ്രസംഗം വൈകിട്ട് ഹിന്ദു ദിനപത്ര ഹിന്ദു ദിനപത്രം മനസ്സിലാക്കണം ഇതൊരു അർദ്ധ ജനാധിപത്യമായി അതപതിച്ചിരിക്കുന്നു നൂറാം സ്ഥാനത്തിന് അപ്പുറത്താണ് ഇന്ത്യ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ കാര്യത്തിലുള്ളത് കാരണം ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കുള്ളത് കടന്നാക്രമണങ്ങൾ ആ ആക്രമണങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു പ്രവർത്തനത്തിന് ഭീകരവാദ മുദ്ര കുത്തുന്നു ഇന്ത്യൻ ജയിലുകൾ എന്ന് പരിശോധിക്കും ഈ ജയിലുകളിലുള്ളതായ എൺപത് ശതമാനം ആളുകളും ഇവിടുത്തെ മതനൂലക്ഷമത്വത്തിൽപ്പെട്ട മുസ്ലിങ്ങളാണ് അവരോട് പിടിച്ചു പറയോ കള്ളക്കേസിന്റെ മറ്റോ പേരിലെല്ലാം ആവുന്നത് ഇപ്പൊ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ നിരോധിച്ചു അവരെ എങ്ങനെ ഉണ്ടായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിൽ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ വരുന്നത് ആർ എസ് എസിന്റെ നിരന്തരമായ കൊലപാതകങ്ങളുടെ പരമ്പര അതായത് കാട്ടിൽ അബു അലി മുസ്ലിയാൽ പള്ളിയിൽ കടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റേ മൗലവി കാസർഗോഡ് പള്ളിയിൽ ഉറങ്ങുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിരന്തരമായ കൊലപാതകം നടക്കുമ്പോൾ അതിന് തിരിച്ചടി ഉണ്ടായി ഇപ്പൊ താങ്കൾ ഇവിടെ മറ്റേ ഇയാൾ ശ്രീനിവാസൻ കൊലത്തെ കൊല കൊലപാതകം പറ്റി പരാമർശിച്ചു ശ്രീനിവാസൻ കൊല്ലാൻ കാരണം എന്താ ഷാൻ എന്ന് പറയുന്ന ആളെ കൊന്നതിന്റെ പകരമായിട്ടല്ലേ അപ്പൊ ഒരു ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ഏകപക്ഷീയമായി എന്തും ചെയ്യാന്നും പ്രതിരോധിക്കാൻ പ്രതിരോധിക്കുമ്പോഴേക്ക് ഭീകരവാദം അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ അത് ഇത് ഐ എസ് സി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ബഹളം കൂട്ടി ഇതൊക്കെ തികച്ചും വളരെ ആസൂത്രിതമായ ഒരു ഗൂഢാലോചനയുടെ അതാണ് ശ്രീ ടി ജി മോഹൻദാസ് ഒരു ഭാഗത്ത് ഭരണകൂടത്തിന്റെ കൂടി സഹായത്തോടെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ വേട്ടയാടപ്പെടുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ചില വിഭാഗങ്ങൾ നേരത്തെ ശ്രീ ഒ അബ്ദുള്ള പറഞ്ഞത് താങ്കൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകും സൗദിയിൽ പോലും ലഭിക്കാത്ത മതസ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ എന്ന് അദ്ദേഹം തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുന്ന ഒരു നാട്ടിൽ ഒരു ജനതയെ ഒരു വിഭാഗത്തെ പ്രത്യേകമായി ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നതായി അവരിൽ ഒരു ഭാഗമെങ്കിലും ആശങ്കപ്പെടുന്നു ആ ആശങ്കയുടെ പ്രതിഫലനങ്ങളെ നമ്മൾ തീവ്രവാദം എന്ന് വിളിക്കുന്നു അതേസമയം ഈ ഭൂരിപക്ഷ സമുദായം ഈ ഭരണകൂടത്തിന്റെ കൂടി സഹായത്തോടെ നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെ ലഘൂകരിച്ചും കാണുന്നു അത് എനിക്ക് പ്രവർത്തനങ്ങളെ അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത് ഇത് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആളുകളെ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം സൗദി അറേബ്യക്കാളും ഭേദമാണ് ഇന്ത്യയിലെ ജീവിതം എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം അല്ല അദ്ദേഹം സാഹചര്യം മാറുന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അല്ല അതിൽ നിന്ന് ഇപ്പോഴല്ലേ ലോ സാഹചര്യം മാറിയത് ഈ ബാബറി മസ്ജിദിന്റെ കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ ആരായിരുന്നു ഭരണത്തിൽ കുറെ കുറെ ആൾക്കാരായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ സാഹചര്യം മാറി എന്ന് പറയാനായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ഈ പ്രശ്നം ഇപ്പൊ സക്രിയ ജോർജ് വളരെ ക്ഷോഭിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു തോന്നി വാസം പറഞ്ഞു ഞാനതൊന്നും അല്ല പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന് അഭിലാഷിന്റെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയാൻ ഭയമാണ് എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതൊരു അശ്ലീല വാക്കൊന്നുമല്ല ആ ഭയം ഉണ്ടാവാൻ കാരണമുണ്ട് അദ്ദേഹം പോലീസിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം ഇതിന്റെ ഡൈനാമിക്സ് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് അറിയാമെന്ന് ഞാൻ കരുതി ഒരു ഒരു ദിവസം അഞ്ച് നേരം എന്റെ ദൈവമാണ് ഏറ്റവും വലിയ ദൈവം അയാളെ കവിഞ്ഞ വേറെ ദൈവമില്ല എന്ന് അഞ്ചു നേരം മൈക്ക് വെച്ച്
പരാമർശങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതിപ്പോൾ അതിപ്പോൾ ഹൈന്ദവ മതവിശ്വാസത്തിൽപ്പെട്ടതാണെങ്കിൽ ഒരു മിനിറ്റ് മതി പകരത്തിന് വേണ്ടി അല്ലാതെ മറ്റൊരാളെ കൊന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മനുഷ്യരാശിയെ ഒന്നടങ്കം കൊന്നതിന് സമമാണ് എന്നാണ് ആ വേദഗ്രന്ഥം പറയുന്നത് യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലുന്നതിനെ പറ്റി താങ്കൾ ഉദ്ധരിക്കുന്നത് എന്തൊരു അസംബന്ധമാണ് അത് പറയരുത് അങ്ങനെ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലുന്നത് അല്ലല്ലോ കാണുന്നിടത്ത് വെച്ച് കൊല്ലാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനികളെ യഹൂദന്മാരെയും വിരല് വെട്ടുക പെടലി ചതയ്ക്കുക അതൊക്കെ ഈ ശ്രീ ടി ജി മോഹൻദാസ് അത് എന്തുമാകട്ടെ അത് മുഴുവനും ഒരു വിഭാഗം പിന്തുടരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് അങ്ങനെ അന്തമായി പറയാൻ സാധിക്കുമോ പറയട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പറയട്ടെ അപ്പോ ഈ ജാതി പ്രവൃത്തികൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഉണ്ടാതിരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞോളൂ അങ്ങനെ അവസരം ഉണ്ടല്ലോ അത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ജനമനസ്സിൽ വരുന്നു ഈ ടെൻഡൻസി ഭാരതത്തിലും വരുന്നുണ്ടോ കാരണം ഉത്തരേന്ത്യയിലൊക്കെ സർ തൻസെ ജുദ ഒരൊറ്റ ടി വി ചാനലിലെ ഒരു കമന്റിന്റെ പേരിലാണ് ഏഴു പേര് കൊല്ലപ്പെട്ടത് ഒരേ ഒരു കമന്റ് അത് അതീതിൽ ഉള്ളത് ആണെന്നും പറയുന്നു എനിക്കത് അത്രയും ഞാൻ ഗഹനമായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടില്ല ഏതായാലും ഉള്ള ഒരു കാര്യം ഒരാൾ കൂട്ടി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ തലപെട്ടാനായിട്ട് ഇറങ്ങുന്നത് എന്ത് ഏർപ്പാടാണ് അപ്പൊ അത് ഐ എസിന്റെ ഏർപ്പാട് ഐ എസുമായിട്ട് പെട്ടെന്ന് കണക്ട് ചെയ്യും ഐ എസ് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഞങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ള സംഘടനയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരുടെ പത്രത്തിൽ ലേഖനം വന്നു അത് കേരളത്തിലെ ചാനലുകൾ കാണിച്ചു ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് പേടി തോന്നും ഹിന്ദുക്കൾ ആഗോളതലത്തിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ന്യൂനപക്ഷമാണ് ഭാരതത്തിൽ തന്നെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ന്യൂനമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഹിന്ദുക്കൾ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ കാര്യം പരമ ദയനീയമാണ് ഇത് പറയാൻ ഒരു മുൻ പോലീസ് ഓഫീസർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ആ സക്രിയ ജോർജിന് സങ്കോചം ഉണ്ടാകും ഞാൻ എന്നെ പോലുള്ള സാധാരണക്കാരനല്ലേ പറ്റുള്ളൂ ഇവരൊക്കെ ഓരോ പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്നവരും മറ്റു പല രീതിയിൽ കൈകൾ വരിഞ്ഞു കെട്ടപ്പെട്ടവരുമാണ് അവർക്ക് പല അല്ല അതാ നമ്മൾ ഈ ചർച്ച നടത്തുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബാങ്കുവിളിയുടെ ശബ്ദം പിന്നിൽ കേൾക്കാം അതെല്ലാം ഓരോ വിശ്വാസികളുടെ അതിൽ തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ മനുഷ്യരെ മുഴുവൻ കൊല്ലണം എന്നാണ് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് പരത്തി പറയാൻ പറ്റുമോ സി ടി ജി മോഹൻദാസ് അതിപ്പോൾ അല്ല അത് അതാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലെല്ലാം പിശകുകളില്ലേ എവിടെയെങ്കിലും കൊല്ലുന്നുണ്ടോ മോഹൻദാസ് അത് ഈ കാലാനുസരണമായി അതൊക്കെ മാറ്റം മാറ്റം വരില്ലേ കൊല്ലുന്നുണ്ടല്ലോ മുഹമ്മദ് പടം വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നാട്ടിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്താ ഒരു മുഹമ്മദിന്റെ നല്ല ഒരു ചിത്രം ഞാൻ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തിനാണ് അബ്ദുള്ള എന്നെ കൊല്ലാൻ തീരുമാനിക്കുന്നത് കുറച്ചു പേര് നിങ്ങൾ വരയ്ക്കണ്ട നിങ്ങൾ വരയ്ക്കാൻ ഞാൻ നിർബന്ധിക്കുന്നുമില്ല എനിക്ക് വരച്ചുകൂടെ എവിടെ പോയി മനുഷ്യാവകാശം അപ്പൊ അതൊന്നും പറയരുത് ഇത് നടക്കുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാം അറിയാം എന്നിട്ട് ഒന്നും അറിയാൻ മേലാത്ത മട്ടിൽ സാങ്കേതിക വാദം ഉന്നയിക്കുക അതൊരു ശരിയല്ല സർ തൻസെ ജുദ എന്നുള്ളൊരു മുദ്രാവാക്യം ഉത്തരേന്ത്യയിൽ മുഴുവൻ മുഴങ്ങി കേൾക്കുന്നു ഏതിന് മുഹമ്മദിനെ പറ്റി ഒരു അക്ഷരം വേണ്ടിയാൽ സർ തൻസെ ജുദ സത്യമല്ലേ ഒന്നും രണ്ടും ലക്ഷം ആൾക്കാരുടെ പ്രകടനമല്ലേ നടക്കുന്നത് ഇതുപോലത്തെ ഏർപ്പാടുകളൊക്കെ വേറെ ഏതെങ്കിലും മതം കാണിക്കുന്നുണ്ടോ പാലാ ബിഷപ്പ് എന്തോ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അരമനയ്ക്ക് നേർക്ക് വലിയ സമരമല്ലേ നടത്തിയത് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്ന ആൾക്കൂട്ടം കൂടുന്നു എന്താ ഇതിന്റെ പരിപാടി ബാക്കിയുള്ള ആരെങ്കിലും അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും ഓടിക്കൂടുന്നുണ്ടോ യാക്കോബ് മെമ്മൻ എന്ന് പറഞ്ഞ തീവ്രവാദിയെ തൂക്കിക്കൊന്നു ആ തൂക്കിക്കൊന്ന ആളിന് സ്മാരകമുണ്ട് ഇപ്പോ മുംബൈയിൽ ഇരുപതിനായിരം പേരാണ് അയാളുടെ വിലാപയാത്രയിൽ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇതൊക്കെ എന്ത് മെസ്സേജ് ആണ് നിങ്ങൾ പൊതുജനങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത് അതനുസരിച്ച് പൊതുജനം അവരുടെ അഭിപ്രായം രൂപപ്പെടുത്തുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ ശ്രീ ഒ അബ്ദുള്ള ഇതിനെല്ലാം ഒരു അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങളായി മാത്രമേ വിലയിരുത്തേണ്ടതുള്ളൂ ശ്രീ ഒ അബ്ദുള്ള അല്ല അദ്ദേഹത്തിന് എന്തോ പറയാനുള്ളത് സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടല്ലോ 
അല്ല തീർച്ചയായും അതായത് ശ്രീ ടി ജി മോഹൻദാസിനെ കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ ഒരു സമുദായത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയായോ ശ്രീ ഒ അബ്ദുള്ളയെ സമുദായത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയായോ കണ്ടുകൊണ്ടല്ല ഈ ചർച്ച മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എന്ന് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചേ ഉള്ളൂ അല്ല അല്ല രണ്ട് അത്യാവശ്യം വെണ്ടിത്തം പറയുന്നതായ രണ്ട് രണ്ട് പത്മന മുതിർന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ പറഞ്ഞോളൂ ഇങ്ങനെ പരിചയപ്പെട്ടാൽ അങ്ങനെയൊന്നും പരിചയപ്പെടുന്നത് ഖുരാനെ പറ്റി പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇടപെടേണ്ടി വന്നത് ഒരാ ഒരു മറ്റൊരാൾക്ക് പകരമായി കൊണ്ടല്ലാതെ വല്ലവരെ കൊന്നാൽ മനുഷ്യരാശിയെ ഒന്നടങ്ങും കൊന്നതിന് സമമാണ് മൻ കത്തല നഫ്സം ബുദ്ധുവിന് നഫ്സിം വക്കാനമ്മ കത്തല നാസ ജമീ ജമീൽ നന മുഴുവൻ ജമീ അപ്പൊ ഒരാളെയും കൊല്ലരുത് വൻ പാപ്പങ്ങളായിട്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇസ്ലാം എണ്ണുന്നുണ്ട് അതിൽ ഒന്ന് ദൈവത്തിൽ പങ്കു ചേർക്കുന്നു രണ്ടാമത്തത് മറ്റൊരാളെ കൊല്ലലാണ് ഇപ്രകാരം നിങ്ങൾ സമൂഹത്തെ ഒരാളെ ജീവിക്കാൻ അനുവദിച്ചാൽ അത് മുഴുവൻ സമൂഹത്തെയും ജീവിക്കാൻ അനുവദിച്ചത് പോലെയാണ് പിന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വാചകം വിരൽക്കൊടികൾക്ക് വിട്ടു എന്നുള്ളത് ഉള്ളത് തന്നെയാണ് അതായത് പതിമൂന്ന് വർഷക്കാലം മതി മക്കയിൽ കഠിനമായ പീഡനങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങി മദീനയിലേക്ക് പലായനം ചെയ്തു അവിടെ നിന്ന് ഓടിപ്പോയി പിന്നീട് അവിടെ ശക്തിപ്പെട്ട് വരിക എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ഇവർ യുദ്ധത്തിന് ഒരുങ്ങി ആ യുദ്ധത്തിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നതിനെ പറ്റിയാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾ വിരൽ കൊടികൾ ചെരിക്കുക എന്നുള്ള വാക്ക് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ യുദ്ധത്തിൽ ഇന്ത്യ പിന്നെ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഉപദേശിച്ച എന്താ യുദ്ധത്തിൽ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അർജുന കടല കുറിക്കൂ കടല കൈമാറൂ ഞാനൊന്ന് ഇടപെടുന്നത് എന്തായാലും നമ്മുടെ ചർച്ചാ വിഷയത്തിൽ അധികവും ഈ മതവിശ്വാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാമർശങ്ങൾ നടത്തി ആ ഘട്ടത്തിലാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ സമയം അനുവദിക്കേണ്ടി വന്നത് കാരണം സ്വാഭാവികമായും ഈ വിശ്വാസങ്ങളിലൊക്കെ പിന്തുടരുന്ന ഓഡിയൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് സമയം കൂടുതലായി നൽകുകയോ നൽകാതിരിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്താൽ അതും അവരുടെ വിശ്വാസത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് കരുതിയാണ് ഇപ്പോഴും പോയത് ശ്രീ അനിൽ അദ്ദേഹം യാത്രയിലാണ് അതിനിടയിലാണ് ഈ ചർച്ചയുടെ ഭാഗമായത് അദ്ദേഹത്തിലേക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ ശ്രീ സക്കറിയ ജോർജിലേക്കും എനിക്ക് വളരെ കൃത്യമായി പോകാൻ സാധിച്ചില്ല അത് ഈ ചർച്ചയുടെ സ്വഭാവം ഈ നിലയിൽ ആയതുകൊണ്ടാണ് തീർച്ചയായും ഇനിയും നമുക്ക് ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതായി വരും എന്തായാലും ഈ ചർച്ചയുടെ ഒരു അന്തസത്തിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു മതവും ആ മനുഷ്യനെ കൊല്ലാനല്ല ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നത് നന്മയിലേക്ക് നയിക്കാൻ തന്നെയാണ് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് എല്ലാവരും പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാൽ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ചിന്തിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഭാഗമെങ്കിലുമുണ്ട് ആ വിഭാഗമാണ് ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ ഉറക്കം കെടുത്തുന്നത് അതിനെതിരെ ഒറ്റക്കെട്ടായാണ് പോരാടേണ്ടത് എന്ന ഒരു അടിസ്ഥാനപരമായ ആശയത്തിലേക്കാണ് എല്ലാവരും എത്തിയത് എന്നത് സന്തോഷകരമാണ് കേരളം ഇത്തരക്കാരുടെ ഒളിത്താവളമായി മാറുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് ഓൺലൈൻ വഴി ഞങ്ങൾ പ്രേക്ഷകരോട് ചോദിച്ചത് എഴുപത്തിയെട്ട് ശതമാനം പ്രേക്ഷകർ ഉണ്ട് എന്നാണ് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് അത് തീർച്ചയായും കേരളത്തിലെ ജനതയുടെ ആശങ്ക തന്നെയാണ് പ്രകടമാക്കുന്നത് കാരണം ഈ വോട്ടിൻ പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് പതിനായി പതിനേഴായിരത്തിലധികം പേർ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോഴാണ് ഇത്തരത്തിൽ എഴുപത്തിയെട്ട് ശതമാനം പേരും ഈ ആശങ്ക പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് പതിനഞ്ച് ശതമാനം പ്രേക്ഷകർ മാത്രമാണ് അല്ല എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് ഏഴ് ശതമാനം പ്രേക്ഷകർ അഭിപ്രായമൊന്നും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എന്തായാലും സമയം എല്ലാ അതിഥികൾക്കും നൽകാൻ പറ്റാതെ പോയതിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു പ്രൈൻ ഡിബേറ്റ് പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം